அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாகா நோட்ஸ் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆவரேஜில் பார்ட் சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதுதான் ஃபைனல் பார்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பாட்டெலாம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சம் அதுக்கு முன்னாடி டெலாராம் குரூப் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் ஐம்பது எண்களின் சராசரி முப்பது முப்பத்தி அஞ்சு மற்றும் நாற்பது என்ற எண்ணை நீக்கினால் மீதமுல எண்களை சராசரி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்தம் வந்து நம்ம எப்போதும் போல இந்த நம்பர் ஆவரேஜ் அண்டு டோட்டல் அப்படின்னு போடுவோமா நம்பர் என்ன ஐம்பது எண்கள் ஐம்பது எண்களோட சராசரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க முப்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஐம்பது எண்ணில் ரெண்டு எண்ணை நீக்கிறாங்களாம் என்னென்ன என்னென்னா முப்பத்தி அஞ்சு மற்றும் நாற்பது அப்படின்னா ரெண்டு எண்ணை நீக்கிறாங்களாம் அப்போ ரெண்டு எண்ணை நீக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து ரெண்டை கழிச்சா நாற்பத்தி எண்ணு எண்ணை தான் இருக்குது இதுலேருந்து என்ன ரெண்டு எண்ணை நீக்கிட்டாங்க என்னென்ன எண்ணை நினைக்கிறாங்க முப்பத்தி அஞ்சையும் நாற்பதையும் நீக்கிட்டாங்க ஓகேவா இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது ரெண்டே மட்டிலே பண்ணுங்க ஐமூணு பாஞ்சு பதினஞ்சு ஆயிரத்தி ஐநூறு இது ரெண்டே மட்டிலே பண்ணால் டோட்டல் வேல்யூ ஆயிரத்தி ஐநூறு இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து எத்தனை வேல் ரெண்டு வேல்யூ நீ நீக்கிட்டாங்களா ரெண்டு நம்பர் என்னென்னா முப்பத்தஞ்சு நாற்பது நீக்கிட்டாங்க முப்பத்தஞ்சு நாற்பது எத்தனை மொத்தம் வந்து எழுபத்தி அஞ்சு நீக்கிட்டாங்கள்ல அப்போ இதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கிடைக்குமா இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு மைனஸ் பண்ண என்ன வரும் ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி அஞ்சுன்னு இருக்கா இந்த வேல்யூ இது வந்து இப்போது நாற்பத்தி எட்டு நம்பரோட வேல்யூ தான் இந்த ஆயிரத்தி நைநூ ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிறது ஏன்னா ரெண்டு வேல்யூ நீக்கிட்டாங்க அதில் வந்து ஐம்பதுலேருந்து ரெண்டு கழிச்சிட்டோம் அது என்னென்ன வேல்யூ நீக்கினாங்க முப்பத்தஞ்சு நாற்பதை நீக்கினாங்க அந்த ரெண்டு வேல்யூமே இங்கே வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா நீக்கிட்டனால இதை வந்து மைனஸ் பண்ணியாச்சு மைனஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்க இப்போ மீதம் உள்ள எண்கள் மீதி நாற்பத்தெட்டு நம்பர் இருக்கா இதோட சராசரி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கேட்டிருக்க கொஸ்டின் வந்து மீதம் உள்ள எண்களின் சராசரி என்ன அப்படின்னு தான் இருபத்தொன்பது <laughs> 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 ஓகேவா இதில் நாற்பத்தெட்டையும் ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தஞ்சு டிவைட் பண்ணுங்கள் பாயிண்டில் வரும் நீங்கள் எப்போதும் போல இந்த டானா வகுத்தல் போட்டு சரி சாரி இந்த எப்போ நார்மல் வகுத்தல் போடுவீங்கள அந்த மாதிரி வகுத்து பாருங்கள் இந்த ஆன்சர் வரும் நான் போட்டு பார்த்துட்டேன் போட்டால் நான் ரொம்ப நீளமாக போயிட்டுருக்கோம் அதனால தான் நான் ஷார்ட்டாக அந்த ஆன்சர் மட்டும் இங்கே எழுதியிருக்கேன் போருங்க பாருங்க போட்டு பாருங்கள் இருபத்தொம்பது புள்ளி அறுபத்தி மூணு அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் ரெண்டாவது சம் பார்க்கலாம் ரெண்டாவது சம் ஒரு வகுப்பில் உள்ள முப்பத்தஞ்சு மாணவர்களின் சராசரி வயது வந்து பதினாறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இவற்றின் இருபத்தி ஒரு மாணவர்களின் சராசரி வயது பதினாலு எனில் மீதம் உள்ள பதினாலு மாணவர்களின் சராசரி வயது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு வகுப்பில் நம்பர் ஆவரேஜ் இது டோட்டல் இதில் நம்பர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வகுப்பில் முப்பத்தஞ்சு மாணவர்கள் இருக்காங்க முப்பத்தஞ்சு மாணவர்கள் அவங்களோட சராசரி வயது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பதினாறு அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் வந்து இவற்றின் இருபத்தி ஒரு மாணவர்கள் சராசரி வயது வந்து பதினாலுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருபத்தி ஒரு மாணவர்களோட சராசரி வயது வந்து பதினாலு இந்த முப்பத்தஞ்சு பேர்த்தில் இருபத்தி ஒரு பேர்த்தோட சராசரி வயது வந்து பதினாலுன்னு கொடுத்துட்டாங்க மீதம் இருக்க மிச்சம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க மிச்சம் பதினாலு பேர் இருக்காங்கல்ல மிச்சம் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க மீதம் உள்ள பதினாலு மாணவர்களோட சராசரி வயது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு முப்பத்தஞ்சையும் பதினாறையும் மாட்டிலே பண்ணுங்கள் முப்பத்தி அஞ்சையும் பதினாறையும் மாட்டிலே பண்ணால் ஆரஞ்சு முப்பது மீதி மூணு ஆறு மூணு பதினெட்டு முப்பத்தி மூணு இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று ஓரஞ்சு அஞ்சு ஒரு மூணு மூணு ஜீரோ ஏழு அஞ்சு ஐநூற்றி அஞ்சு பத்து மூணு ஐநூற்றி அறுபதுன்னு வருது ஓகேவா ஐநூற்றி அறுபது நெக்ஸ்ட் இருபத்தி ஒன்றையும் பதினாலே மாட்டிலே பண்ணுங்கள் இருபத்தி ஒன்றையும் பதினாலே மாட்டிலே பண்ணால் நாங்கள் என்னங்க எட்டு ஓர ஒன்று ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலுன்னு வருது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இது தோ டோட்டலாக முப்பத்தஞ்சு பேர்த்தோட வேல்யூ இது வந்து முப்பத்தஞ்சு பேர்த்தோட வேல்யூ இதில் முப்பத்தஞ்சு பேர்த்தில் இருபத்தி ஒரு பேர்த்தோட வேல்யூ வந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதுலேருந்து இதை கழித்தோம் அப்படின்னா மிச்சம் இருக்குன்னா ஆயிரத்தி சாரி ஐநூற்றி அறுபதுல இருந்து இந்த இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மிச்சம் இருக்க பதினாலு பேர்த்தோட வேல்யூ கிடச்சிருமா முப்பத்தஞ்சு பேர்த்த
இந்த இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறுன்னு போடுங்க நம்மளுக்கு வேலை வேல்யூ கேட்டிருக்கிறது வந்து இந்த இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறு கேட்கல இதோட ஆவரேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மீதும் உள்ள அந்த பதினாலு பேத்தோட ஆவரேஜ் என்ன அப்படின்னா கேட்டிருக்காங்க ஆவரேஜ் என்ன அப்படி என்ன பண்ணணும் இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறு இந்த டிவைட் பை இந்த ஃபோர்டீன் இது ரெண்டையும் போட்டோம் அப்படின்னா நடுவில் இருக்க தான் வந்து ஆவரேஜ் இப்போ ரெண்டையும் அடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாம் விளையாடிங்க ஏழு ரெண்டு பதினாலு இது ஓரம் ரெண்டு மூவி ரெண்டு ஆறு மூவி ரெண்டு ஆறு நெக்ஸ்ட் ஏழாம் விளையாடுங்க ஓரையில் ஏழு ஒரே இல்லை இல்லை மீது தானே ஆறு இருக்குது ஒம்பது மூணு அறுபத்தி ஏழு அறுவ ஒம்பது மூணு அறுபத்தி மூணு அப்போ ஓகேவா ஒம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி மூணு அதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க அடுத்து இங்கே ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு பத்தொம்போதுன்னு வந்திருக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஆன்சர் வந்து பத்தொம்போது நம்மளுக்கு வந்து மீதம் உள்ள பதினாலு மாணவர்கள் சராசரி வேதனா பத்தொம்போது இதான் ஆன்சர் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க மொத்தம் முப்பத்தஞ்சு பேர்த்தோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க முப்பத்தஞ்சு பேர்த்தோட சராசரி கொடுத்தனால ரெண்டே மாட்டலே பண்ணி ஐநூற்றி இருபதுன்னு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு அந்த முப்பத்தஞ்சு பேர்த்தில் இருபத்தி ஒரு பேர்த்தோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ மீதி இருக்கா பதினாலு பேர்த்தோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கிடைக்கிறது மிச்சம் கிடைக்கிறது வந்து மீதி இருக்கா பதினாலு பேர்த்தோட வேல்யூ அதை மைனஸ் பண்ணி போடுறோம் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூலேருந்து இதோட ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த நாம் டோட்டல் வேல்யூலேருந்து நம்பர்லேருந்து இந்த பதினாலையும் இந்த இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறாக இந்த பதினாலாம் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆவரேஜ் கிடச்சிடும் சராசரி கிடைச்சிடும் மூணாசம் பார்க்கலாம் ஒரு மாணவனின் மதிப்பெண் அறுபத்தி மூணுக்கு பதிலாக எண்பத்தி மூணு என தவறுதலாக குறிக்கப்பட்டது இதனால் வகுப்பின் சராசரி மதிப்பெண்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதிகரிக்கிறது எனில் வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அறுபத்தி மூணு ஒரு மாணவோட மதிப்பெண்ணை வந்து அறுபத்தி மூணுக்கு பதில் எண்பத்தி மூணுன்னு தப்பாக எடுத்துட்டாங்களாம் அப்போ எவ்வளோ தப்பாக எடுத்துருக்காங்க இருபது மதிப்பெண் வந்து அதிகமாக தப்பாக எடுத்துட்டாங்க ஏன்னா அறுபத்தி மூணு தான் போட்டுக்கணும் எண்பத்தி மூணு போட்டாங்க இருபது வந்து அதிகமாக எடுத்துட்டாங்க இருபது அதிகமாக எடுத்தனால சராசரி எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இவ்வளோ தான் குழு வேறு எதுவுமே நம்ம கேட்டு கொடுக்கல இதுக்கப்புறம் என்ன வகுப்பில் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இருபது டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்குது எவ்வளோ சராசரி பர்சன்டேஜில் எவ்வளோ சராசரி அதிகரிக்குது முள்ளமாக எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சு தப்பாக தவறுதலாக கணக்கிட பண்ண மேல போட்டுக்கங்க கீழே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மே கீழே போடுங்க இப்போ ரெண்டே அடிக்கணுமா அடிக்கும்போது இங்கே பாயிண்டில் இருக்குது பாயிண்டை வந்து நீக்கணும் அப்படின்னா எத்தனை ஸ்தானம் சொல்லி புள்ளி இருக்குது ஒரு ஸ்தானம் சொல்லி தான் புள்ளி இருக்குது அப்போ இங்கே பத்தாலையும் மேலங்கிலையும் பத்து ஆளை மாட்டிலே பண்ணிக்கோங்க இதே ரெண்டு ஸ்தானம் சொல்லி புள்ளி இருந்துச்சு அப்படின்னா நூறு ஆளை மாட்டிலே பண்ணுவோம் மூணு ஸ்தானமாக இருந்தால் ஆயிரத்தி ஆளை மாட்டிலே பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ ஒரு ஸ்தானம் சொல்லி புள்ளி இருக்குது அதனால் பத்து ஆளை மேலங்கிலே மாட்டிலே பண்ணுறோம் மாட்டிலே பண்ணால் இரநூறுன்னு வந்துடும் மேலே இங்கே வந்து வெறும் ஃபைவ் தான் வரும் ஏன்னா அந்த ரெண்டே மாட்டிலே பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோன்னு வரும் ஒரு ஸ்தான ஒரு ஸ்தானம் சொல்லி புள்ளி குத்துனா இந்த புள்ளி நீக்கிறதுக்காக தான் இந்த பத்தவே ஆட் பண்ணோம் அவன் புள்ளி நீங்கிருச்சு ஓகேவா இப்போ அஞ்சாம் வேலை அடிக்கலாமா ஓரஞ்சு அஞ்சு நாலஞ்சு இருபது இந்த ஜீரோ வந்துருச்சு ஓகேவா ஏன்னா நாற்பது ஆன்சர் என்ன நாற்பது மாணவரோட மாணவர்களோட எண்ணிக்கை வந்து நாற்பது இங்க ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் எவ்வளோ அதிகரிச்சிருக்குன்னு பாருங்க டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அவ்வளோதான் இது ரெண்டையும் போட்டீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் கிடைச்சிடும் வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களோட எண்ணிக்கை கிடைச்சிடும் நாலாசம் பார்க்கலாம் ஒரு வேலை முகாமில் உள்ள அனைத்து பணியாளர்களின் சராசரி சம்பளம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எட்டாயிரம் ரூபா எல்லாத்தோட சராசரி சம்பளம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து எட்டாயிரம் ஆவரேஜ் வந்து எட்டாயிரம் சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஏழு ஏழு தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் சராசரி சம்பளம் வந்து பன்னெண்டாயிரமா மற்றும் மீத இருக்க சராசரி மீதம் உள்ள சராசரி சம்பளம் மீதம் உள்ள பணியாளர்கள் இருந்தே ஆகும் வச்சுக்கோங்க எழுதிக்கோங்க மீதம் உள்ள பணியாளர்களின் சராசரி சம்பளம் வந்து ஆறாயிரம் எண்ணில் மொத்த பணியாளர்களோட எவ்வளோ எண்ணிக்கை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லி கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க மொத்தம் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஒரு ஒரு முகாம் அப்படின்னா ஒரு முகாமில் வேலை செய்கிறா அனைத்து பணியாளரோட சராசரி சம்பளம் வந்து எட்டாயிரம் ரூபா எல்லாத்தோட சராசரி சம்பளம் சராசரின்னு பார்த்தோம் நம்ம ஆவரேஜ் கண்டுபிடிப்போம்ல இப்போ பத்து பேர்த்தோட சராசரி சம்பளம் எவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி இப்போ மொத்தம் அங்கே வேலை பார்க்குற அப்போ ஒரு நூறு பேர் வேலை பார்க்குறா நூறு பேர்த்தோட சராசரி சம்பளம் வந்து எட்டாயிரம்னு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஏழு
இது மொத்தம் எல்லா உள்ள எல்லா தொண்ணூறுபோட சராசரி சம்பளம் இது இது வந்து ஏழு தொண்ணூப்ப ச ஏழு தொண்ணூ பணியாளோட சராசரி சம்பளம் இது மீச்சர் எல்லா தொழில் எல்லா தொண்ணூப்ப பணியாளர்களோட சம்ப சராசரி சம்பளம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்படி ஒரு கோடு போட்டுட்டு இந்த ஆறாயிரத்தை எட்டாயிரத்தை மைனஸ் பண்ணுங்க மைனஸ் பண்ணால் ஒரு ரெண்டாயிரம் அப்படிங்கிற கிராஸ் பண்ணி கிராஸ் டேரெக்டாக இங்கே போடுங்க பன்னெண்டாயிரத்தையும் எட்டாயிரத்தையும் மைனஸ் பண்ணுங்க மைனஸ் பண்ணால் நாலாயிரம் ஓகேவா வந்து வந்துருச்சு இப்போது இந்த ரெண்டு வேலிக்கும் ரேஷியோ எடுங்க ரெண்டுக்கும் ரேஷியோ எடுத்து என்ன வரும் இந்த மூணு ஜீரோக்கு இந்த மூணு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் ஓ ரெண்டு ரெண்டு இ ரெண்டு நாலுன்னு இருந்துச்சு அப்போது ஒன் எஸ் டு டூன்னு கிடைக்குது ஓகேவா ஒன் எஸ் டு டூன்னு கிடைக்குது இந்த ஒன்று வந்து இந்த ஏழு கூட சம்மந்தப்பட்டது இந்த ரெண்டு வந்து இந்த ப இந்த எக்ஸோட சம்மந்தப்பட்டது ஒரு பங்கு வந்து ஏழு அப்படின்னா ரெண்டு பங்கு எவ்வளோ வரும் பதினாலுன்னு வரும் ஓகேவா ஒரு பங்கு இதில் ஒரு ரேஷியோனா ஏழு அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிச்சு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ பதினாலுனா எத்தனை வரும் பதினாலுனா என்ன சரி சாரி ரெண்டுனா என்ன பதினாலு பங்கு இப்படி தெரியல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த இதை பண்ணலாம் ஒரு பங்குனா ஏழு ஒரு பங்குனா ஏழுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ ரெண்டு பங்குனா எவ்வளோனா எக்ஸ்ன்னு போடுங்க ரெண்டு பங்குனா தெரியாதா எக்ஸ்ன்னு போடுங்க ரெண்டே இந்த கேஷ் மட்டிலே பண்ணுங்க இப்போ எக்ஸ் இந்த ரெண்டே மட்டில் பண்ணால் ஏழு பதினாலு இப்போ வந்து சான்சர் பதினாலு இப்படியும் போடலாம் இல்லைனா நீங்கள் ஒரு பங்குனா ஏழுனா ரெண்டு பங்குனா எவ்வளோ பதினாலு இதே மூணு பங்குனா என்ன வரும் இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அவங்க கேட்டுறது போதுனா மொத்த பணியாளர்கள் என்றைக்கும் கேட்டிருக்காங்க இங்கே ஏழு பணியாளர்கள் இங்கே பூசா நம்ம பதினாலு பணியாளர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண ஒரு வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களின் சராசரி வயது வந்து பதினஞ்சு புள்ளி எட்டு ஆண்டுகள் கொடுத்திருக்காங்க அதுல சிறுவர்களின் சராசரி வயது வந்து பதினாலு புள்ளி பதினாறு புள்ளி நாலு சிறுமிகளின் சராசரி வயது வந்து பதினஞ்சு புள்ளி நாலு ஆண்டுகள் சிறுவர் மற்றும் சிறுமிகளின் எண்ணிக்கை வீதம் என்னால் கேட்டிருக்காங்க சேம் முன்னாடி மாதிரியே தான் இங்கே பாயிண்ட் இருக்குது அவ்வளோதான் மத் ஃபஸ்ட்டு வந்து மொத்தம் மாணவர்கள் ஒரு வகுப்பில் இருக்க மாணவர்கள் ம சிறுவர் சிறுமி ரெண்டு பேரும் சேர்த்து ஓட சராசரி வயது வந்து பதினஞ்சு புள்ளி எட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் சிறுவர்களோட சராசரி வயது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினாறு புள்ளி நாலுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் சிறுமிகளின் சராசரி வயது அப்படின்னா பதினஞ்சு புள்ளி நாலுன்னு கொடுத்துருக்காங்க கேட்குறதுனா சிறுவர் மற்றும் சிறுமியோட எண்ணிக்கை கே எண்ணிக்கை கேட்கல எண்ணிக்கையோட விகிதம் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இங்கே தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டையும் இது பண்ணுங்க இதெல்லாம் பண்ணுவோம் பதினாலு புள்ளி நாலு பதினஞ்சு பதினஞ்சு புள்ளி எட்டு மைனஸ் பதினஞ்சு புள்ளி நாலு ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ண என்ன வரும் ஜீரோ புள்ளி நாலுன்னு வருமா அதான் இங்கே போடுங்க ஜீரோ புள்ளி நாலு அப்படின்னு நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து பதினாறு புள்ளி நாலு பதினஞ்சு புள்ளி எட்டு இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணுங்க இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணால் என்ன வரும் ஜீரோ புள்ளி ஆறுன்னு கிடைக்குமா இந்த ஜீரோ புள்ளி ஆறு எங்கே போடுங்க போட்டாச்சா போட்டதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் ரேஷியோ எடுப்போமா ரெண்டுக்கு ரேஷியோ எடுங்க ரேஷியோ எடுத்தால் ஆனால் இ ரெண்டு நாலு மூவி ரெண்டு ஆறு அப்போது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இஸ் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது ஓகேவா இந்த பாயிண்ட்டை நீக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு சைட்மே டென் ஆளை மாட்டிலே பண்ணிட்டா பாயிண்ட் போயிருமா ரெண்டு மேஸ் டென் ஆளை மாட்டிலே பண்ணுங்கள் இந்த சைடு டென் ஆனால் இங்கே டென் ஆனால் மட்டிலே பண்ணால் பாயிண்ட் போயிடுச்சு அப்போ டூ இஸ்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு வருக்கு நம்மளுக்கோட விகிதம் வந்து டூ இஸ்ட்டு த்ரீ இதான் அவங்களோட கேட்ட விகிதம் சப்போஸ் இருவரோட எண்ணிக்கைன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த இதை மேலே கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து சிறுவர் சிறுமியோட விகிதம் தான் கேட்டிருக்காங்களே தவிர எண்ணிக்கை கேட்கல சிறுவர் மற்றும் சிறுமிகள் எண்ணிக்கை விகிதம் என்னன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க அதான் ஆன்சர் வந்து டூ எஸ் டு த்ரீ ஓகேவா சிறுவர் அவங்க சிறுமிய சிறுவரோட வேலையும் கொடுத்துட்டாங்க சிறுமியரோட வேலையும் கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டையுமே இந்த சைடு இதே ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணி இங்கே போடுவோம் இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணி இங்கே போடுவோம் ரெண்டுக்கு ரேஷியோ எடுப்போம் அதான் ஆன்சர் ஓகேவா சிம்பிள் சம் தான் ஆராசம் பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியாத மாதிரி இருக்கும் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இந்த மாடல்லாம் கொஞ்சம் முக்கியமான மாடல் தான் ஒரு பள்ளியில் அறுநூறு மாணவர்கள் உள்ளனர் சிறுமிகளின் சராசரி வயது பன்னெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க சிறுவர்களின் சராசரி வயது வந்து பதினோரு ஆண்டுகள்னு கொடுத்துருக்காங்க பள்ளியோட சராசரி வயது வந்து மொத்தம் பதினாலு ஆண்டுகள்னு சொல்லியிருக்காங்க எனில் 
பள்ளியில் இருக்க சிறுமிகளின் எண்ணிக்கை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா மொத்தம் பள்ளியில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஆறுநூறு பேர் இருக்காங்க இதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பள்ளியோட சராசரி வயது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பதினாலு ஒரு பள்ளி இருக்குன்னா அவங்க ஸ்கூலில் வந்து சராசரி வயது வந்து பதினாலுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நீங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் ஆறுநூறை தூக்கி மொத்தமான ஆறுநூறுன்னு சொல்லி நீங்கள் ஆறுநூறை போடக்கூடாது என்ன கொடுத்துங்க பள்ளியோட சராசரி ஆண்டுகள் வந்து பதினாலும் போடணும் இது பள்ளியோட மாணவரோட எண்ணிக்கை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சிறுவர்களின் சராசரி வயது என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிறுவர்களோட சராசரி வயது வந்து பனிரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க சிறுமிகளின் சராசரி வயது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பதினொன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சிறுமிக்கு வந்து பதினொன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டையுமே இங்கிட்ட இருக்கட்டும் பன்னெண்டுலையும் பதினாலையும் மைனஸ் பண்ணனா வரும் ரெண்டுன்னு வரும் பதினொன்னையும் பதினாலையும் மைனஸ் பண்ணனா வரும் மூணுன்னு வரும் அதுக்கடுத்து நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டுக்கும் உள்ள ஈஸ்ட் எடுப்போம் எடுத்தால் த்ரீ இஸ்ட்டு டூ தான் வரும் இதுக்கு வந்து த்ரீ இஸ்ட்டு டூ அப்படின்னு தான் இருக்கு நெக்ஸ்ட் நான் கேட்டிருக்காங்க பள்ளியில் உள்ள சிறுமிகளின் எண்ணிக்கைன்னு கேட்டிருக்காங்களா சிறுமிகள்லாம் எத்தனை இதில் இருக்கிறவங்க யாரும் சிறுமினா இங்கிட்டு இருக்கவங்க சிறுவர்கள்லாம் இங்கிட்டு இருக்கவங்க சிறுமியோட வேலை தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா மொத்தம் இதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மொத்த பள்ளியில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஆறுநூறு மெம்பர் இருக்காங்க இதில் சிறுமியோட வேலை கேட்டிருக்காங்க மொத்த ரேஷியோட அஞ்சு இதில் சிறுமியோட ரேஷியோட ரெண்டு ஓகேவா இப்போ ரெண்டே அடிச்சு போடுங்க ஓரஞ்சு அஞ்சு மீதி ஒன்று இரஞ்சு பத்து ஜீரோ ஓகேவா இரண்டே மட்டிலே பண்ணனா இரநூத்தி நாற்பது சிறுமிகளோட எண்ணிக்கை இரநூத்தி நாற்பது இதுவே சப்போஸ் இதான் ஆன்சர் இருக்கும் இதான் ஆன்சர் சப்போஸ் வந்து சிறுவர்களோட எண்ணிக்கை கேட்டாங்க அப்படின்னா அதை எப்படி போடணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த த்ரீ இருக்கா அப்போ ஆறுநூறுன்னு போட்டுட்டு மொத்த மாநில எண்ணிக்கை ஆறுநூறு டிவைடட் பை மொத்த ரேஷியோ வந்து அஞ்சு இதில் வந்து சிறு சிறுவர்கள்னு கேட்டனால மேலே மூணு போடணும் இங்கே சிறுமினால் ரெண்டை போட்டால் சிறுவர்கள்னால் இங்கே மூணு போடணும் போட்டு இது ரெண்டே அடிச்சு போடணும் அடிச்சு போட்டோம் அப்படின்னா நூற்றி இருபது இது ரெண்டே மாட்டிலே பண்ணோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி அறுபது வந்து இது வந்து சிறுவர்களோட எண்ணிக்கை இது சிறுமிகள் எண்ணிக்கை ஆனால் நம்மளை கேட்குறது வந்து சிறுமியோட எண்ணிக்கை தான் கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து இரநூத்தி நாற்பது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இந்த மாடலில் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இடத்துல ஆறுநூறு போடமா போடாமல் பதினாலுன்னு போடணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டேரெக்டாக என்ன பண்ணுவீங்க மொத்த வேலை ஆறுநூறு தான் அப்படின்னு மொத்த மாநில எண்ணிக்கை ஆறுநூறு அதில் சிறுவர்கள் எவ்வளோ சிறுமிகளோ அப்படின்னு போடக்கூடாது அவங்க கொடுத்துருக்குது மாணவரோட எண்ணிக்கை தான் கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோ கொடுக்க சாரி சராசரி கொடுக்கல ஒரு பள்ளியில் ஆறுநூறு மாணவர்களுக்கு போதும் ஆவரேஜில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ